Światło niebieskie, ok. Dobra. To teraz się ciemno zrobiło. Zasiej z powrotem. Ok. Bardziej klimatycznie. Dzień dobry. Już nagrywamy od chwili. Tam akurat siedzi właściciel tego pięknego oto miejsca. Jak zawsze bardzo chciałbym się pochwalić, ile się tutaj napracowałem, ile tutaj moich różnych pomysłów zostało użytych. Ale tutaj muszę przyznać, że akurat nawet nie tylko dlatego, że siedzi i słucha dokładnie co mówię, ale tutaj też jest ogromna właśnie praca klienta, żeby to oto miejsce prze inaczej z miejsca, które de facto wcześniej było siłownią, plus tam było jeszcze parę dodatków właśnie w to, co zostało tutaj osiągnięte. No i jest kino domowe. No jak, jak zwykle na moim kanale można powiedzieć, no jest kino domowe, ale to kino jest troszeczkę specjalne, dlatego że jest położony bardzo, bardzo wysoki poziom dbałości o detale, o szczegóły, nacisk na wszystkie drobne elementy, plus jest to też spięte przez klienta ze sterowaniem na właśnie oświetleniem, jak widzicie, i innymi małymi rzeczami, takimi jak na przykład wszędzie zrobiona po kolei na tych ścianach, to jest akustyka, żeby poprawić właściwości brzmienia wraz z konsultacją z, jak pamiętam, z chłopaków z Zagiechu. Koledzy, pa, właśnie właściciela z, z Akademii Górniczo-Hutniczej też partycypowali w tym, żeby te pomieszczenie brzmiało poprawnie, a ja byłem właśnie od tego, żeby dostarczyć tutaj dobry sprzęt, gdzie finalnie ma to grać znakomicie. I wisienka na torcie jest taka, że całe pomieszczenie robi niesamowite wrażenie wizualne i brzmieniowe. Robiłem nie jedno fajne kino, ale poziom tego, jakie to robi wow do wydanych złotówek jest wysoki. To zapraszam dalej. Pokażę parę drobniejszych rzeczy. Zacznijmy od ekranu. Ekran jest naprawdę potężny. 290 cm. 290 cm szerokości aktywnej. Jest to ekran ramowy na grubej ramie 8 cm od Kaubera z powierzchnią F3DD, czyli tą podbijającą kontrast i poprawiającą ogólny odbiór całego postrzegania obrazu. A na niego projektor JVC RS 1100, czyli można powiedzieć, że najtańszy JVC bo jedynie 30 parę tysięcy, ale nadal to jest Javis i obraz w momencie, jak zgasicie światła, wygląda tutaj abstrakcyjnie, idealnie. Przed chwilą oglądaliśmy kawałek Marsjanina i oczy wypadają, bo taka jest sama szczegółowość tego obrazu. Ostrość obiektywu, kontrast, jaki daje połączenie tego projektora z tym ekranem w ciemnym miejscu jest no, niebagatelny. Przepięknie to wygląda. Obraz jest super. Jako audio, tak zwana półka rozsądna od klipsza, czyli RP8000 Mark II, czyli najlepsze klipsze, zanim to będzie kosztowało 22 tysiące za, za parę kolumn. Dodatkowo głośnik centralny 504, to jest oczywiście Mark II. Dwa subwoofery klipsze SPL 150, one każdy po 400 W mocy ciągłej. Po bokach takie dwie 502 SA, dwie sztuki głośnika dipolowego po prawej i po lewej stronie, plus jeszcze dwa głośniki bezpośrednio tylne, czyli są surround i pack surround. I jako amplituner Arkham AVR5, czyli ten bazowy Arkham, który daje po 60 W mocy prawdziwej na każdy kanał. Ale to jest 60 W mocy takiej prawdziwej, rzeczywistej i bezwzględnie istniejącej przy 8 mach na wszystkie kanały naraz wysterowane. Efekt jest taki, ma małżonka przyszła i powiedziała, żebyśmy trochę przestali testować, więc... Jest głośno, jakby nie narzekasz na brak dźwięku, jak... Nie, nie, nie narzekamy na brak dźwięku. Dlaczego Javis? No bo to nie jest taki wybór oczywisty, dlatego że akurat jeżeli znacie po kolei te produkty, które tu się znajdują, da się zauważyć, że JVC jest modelem zauważalnie droższym niż jakby półka, która została przybrana przy reszcie sprzętu. No dlatego, że jest. Że jest fajny, że jest takim gdzieś punktem odniesienia samym dla siebie. Jak w przypadku audio... Powiem naprawdę, że cały ten zestaw klipsza robi fantastyczną robotę. Za swoje pieniądze połączenie klipsza i Arkama akurat w tym pomieszczeniu, które zostało jeszcze zaadaptowane akustycznie, wrażenia są naprawdę znakomite, ale jakbyście się nie starali poprawić pomieszczenie, tak nie poprawicie zbytnio pomieszczenia pod względem jakości obrazu. Jeżeli pomieszczenie jest wyciemnione, matowe, to już co dalej, tak? I JVC jest trochę taki sam dla siebie. Tak jak ostatnio mówiłem, że Epson jest najlepszym projektorem w przedziale pomiędzy 10 a 20 tysięcy, to całkowicie się z tym zgadzam, ale jeżeli macie więcej środków niż na Epsona, to bezwzględnie z JVC. Póki na dzień dzisiejszy ktoś nie wyłoży 50 tysięcy, to ten JVC jest absolutnie najfajniejszym urządzeniem. 
Konkludując, jeżeli masz do wydania pomiędzy 20 a 40 tysięcy, no to będzie to JVC, dokładnie ten. RS 1100. Serio projektowałeś te plakaty? Abstrakcja, nie wierzę. Żeby zrozumieć, dlaczego to pomieszczenie tak dobrze wygląda i jest tak zrobione z gustem, i to nie dlatego, że on stoi, słucha i mi płacił, tylko klient sam projektował te plakaty. Jasne, niektóre grafiki, niektóre motywy, tak są to motywy, które możecie po prostu ściągnąć z sieci, no ale trzeba jeszcze to umieć zaaranżować, połączyć i stworzyć. No jakby każdy widział ładną kobietę, ale nie potrafi każdy namalować Monalizy, więc przyznaję, jeżeli to jest dzieło twórcze samego klienta, tak naprawdę no, moja gratulacja, bo przyznam, Po prostu. Jak zwykle nie jestem Wam w stanie pokazać dokładnie jakości obrazu i jakości dźwięku w takim pomieszczeniu, dlatego że są to rzeczy, które ciężko jest pokazać przez kamerę, ale jak gasną wszystkie światła, ten JV zdaje abstrakcyjnie dobrej jakości obraz. I to nie na płytach Blu-ray, na jedynym odtwarzaczu Panasonic OB9000 najlepszym, jaki obecnie jest, tylko na YouTubie, na Netflixie, na Disneyu. Jakość obrazu z tego jest naprawdę kosmiczna. Wiem, że można lepiej, można postawić Blu-ray, ale nawet na wszystkim, co leci bezpośrednio z Netflixa, z Disneya, to wszystko wygląda no po prostu zacnie.